নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী গৌতম রায়ের রহস্য উপন্যাস ত্রিভুজে রক্তের দাগের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে গেছে মনসিজ এবং পারিজাতের মৃত্যুর পর বা বলা যেতে পারে তাদের হত্যার পর পারিজাতকে খুন করল মনসিজ মনসিজকে মেরে ফেলল পুলিশ কিন্তু এই পাঁচ বছরেও তটিনি বুঝে উঠতে পারেনি যে একটা সহজ সরল লাজুক ছেলে হঠাৎ কয়েকদিনের মাথায় এত হিংস্র হয়ে উঠল কি করে কার প্ররোচনায় কে এত বিষ ঢালল তার কানে কিন্তু এই পাঁচ বছর পর সব জানার পালা অয়স্কান্তই ছিল সবকিছু পিছনে এবং ফোনগুলো সে করিয়েছিল নিজের প্রাক্তন স্ত্রী অভিনেত্রী রোজি সেনকে দিয়ে এখন রোজি সেন এবং তটিনি দুজনেই অয়স্কান্ত থেকে রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দেখা যাক এই অন্তিম পর্বে কি পরিণতি হয় অয়স্কান্ত তাকে তটিনি নিজের শিকার বানায় নাকি রোজি সেন শুরু করছি ত্রিভুজে রক্তের দাগের অন্তিম পর্ব ভুল আমি আমি ভীষণ ভুল করেছি অয়স্কান্ত আসলে লেখাপড়ায় ব্রিলিয়েন্ট মনসিজকে দেখে ও শান্ত চরিত্র বালক সুলভ নম্রতা সেদিনে টটিনা চোখে প্রেমের কাজল পরিয়ে দিয়েছিল তাই পারিজাতের মতো বন্ধুকে অবহেলা করেছি অবহেলা করেছি তোমাকে মনসিজ কেবল লেখাপড়াই শিখেছে কিন্তু ও জানত না একজন স্টুডিওসের থেকে প্র্যাকটিক্যাল কোনো উচ্ছ্বল যুবককেই মেয়েরা বেশি পছন্দ করে ম্যাড হাউসের এক কোণে স্বপ্নালোকিত ছায়ায় বসেছিল অয়স্কান্ত আর তোটেনি মুখোমুখি দুজনের হাতেই মদের গ্লাস মনসিজ আর পারিজাতের জন্য কি আজও তুমি দুঃখিত নাকি মনসিজ নয় পারিজাতের জন্য একটা দুঃখ আশায় সিপ করে দেয় মাঝে মাঝে ও ছিল আমার সত্যিকারের বন্ধু জানো তো আর আমার কারণেই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল বাট মনসিজ মনসিজ ওয়াজ এ কাওয়ার্ড কারিয়ারিস্ট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম জ্যালাস এমনকি ও আমাকে একটা সন্তান পর্যন্ত দিতে পারেনি ভাবতে পারো ও আমাকে আর পারিজাতকে নিয়ে নোংরা সন্দেহ করা শুরু করেছিল এর নাম ভালোবাসা যেখানে কোনো বিশ্বাস অবশিষ্ট নেই সত্যি বলতে কি কি আই রিলি হেট হ্যাম আর তুমিও সেরকম কায়দা করে সেই লটারির কাগজটা পাল্টাতে পেরেছিলে কিন্তু নিজের অধিকার কেড়ে নিতে পারোনি কিন্তু তোটিনি আমি তো সময় বিশ্বাসী আমি একদিন বলেছিলাম না অয়স্কান্ত জীবনে কোনোদিন হারেনি হাঁটতে শেখেনি হাঁটতে ভালোবাসে না কিন্তু তুমি তো হেরেই গেছো ওই যে বললাম আমি সময় বিশ্বাসী যা আজকের হার ভবিষ্যৎ জিতের ক্ষেত্রভূমি সেখান থেকেই তৈরি হয় তা না হলে কি দশ বছর পর তুমি খুঁজে খুঁজে আমার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমায় ফোন করতে পারো তোমার খুব অবাক লেগেছিল তাই না আমার ফোন পে কারণ আমার বিশ্বাস ছিল জীবনের শেষ দিনেও তোমার কাছ থেকে একটা ফোন পাবো পেয়েছি এই বিশ্বাসটা 
আগে ভাগে হলে দশটা বছর নিষ্ফলা কেটে যেত না তাতে কি হলো তো টিভি এই পৃথিবীতে তুমিও আছো আমিও আছি কালের পরিপ্রেক্ষিতে দশটা বছর কিছুই নয় আর কেউ তো আমাদের মিলনে বাদ সত্ত্বে আসবে না তুমি এত দূর ভেবে নিয়েছো ইউ নো ওয়াট আই এম অ্যান অপটিমিস্ট বরাবরই আর তুমি কি আমায় প্রথম দেখছো নাকি সত্যি বলছি অয়সকান্ত এই একা জীবন আর আমি টানতে পারছি না সারা দিন ডাক্তারি করি তারপর সন্ধ্যে থেকে সেই দুপুর রাত পর্যন্ত মদ খেতে খেতে যখন শরীরটা একেবারে অবস শিথিল হয়ে যায় কোনো রকমে বিছানার কোলে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে আর তাতে কি রেহাই আছে নানান দুঃস্বপ্নে আরও গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ছতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিদ্রাতুর কলকাতার নির্জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়াই অপেক্ষা করে থাকি ভোরের প্রথম সূর্যে ডাক্তার না হয়ে তোমার তো কবি হওয়া উচিত ছিল উচিত তো অনেক কিছু ছিল সবচেয়ে এলোমেলো হয়ে গেল টোটিনি ছড়ানো হাতের ওপর অয়স্কান্ত গভীর আবেগে নিজের হাত চেপে ধরে বলে এখনো তো সময় আছে টোটিনি কিসের ভুল শুধরে এবার আমাদের তো এমন কিছু বয়স নয় আবার এখান থেকেই শুরু করতে পারি আশ্বাস দিচ্ছ বিশ্বাসের কথা বলছি হঠাৎ হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টোটিনি বলে এই তোমার যেন কোথায় যাবার ছিল হ্যাঁ একজনের কাছে লাখ দুয়েক টাকা পাই সেটা নেবার ব্যাপার ছিল বিজনেস চাকরি তো আমি করতে শিখিনি আমাদের রক্তে যে চাকরি নেই টোটিনি হুম তুমি তো আবার এক হিস্টোরিক্যাল বংশের বংশতিলক তবে চলো ওঠা যাক অয়স্কান্ত একবার হাত ঘুরি দেখে নেয় নটায় রোজির বাড়ি যাবার কথা কোটের ইনসাইড পকেটে হাত ছুঁয়ে টের পেল টেপটা জায়গাতেই আছে চলো আজ কিন্তু সব খরচ আমার বলেই টোটিনি হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট গ্লাসের নিচে গুজে দিয়ে উঠে পড়ল তাহলে আমাদের আবার কবে দেখা হবে অয়স্কান্ত সমাজে আমার একটা নোবেল প্রফেশন আছে অনেকেই ডাক্তার টোটিনি চৌধুরীকে চেনে আমার পক্ষে রোজ রোজ রেস্টুরেন্টে আসা তো মানান সৈজস্য নয় তাহলে তুমি কি করতে বলো এবার থেকে তুমি নয় আমার বাড়ি চলে এসো কেউ থাকে না একজন চাকর একজন মেড সার্ভেন্ট তারা কেউ মনিবের ব্যাপারে নাক গলাবে না ভেরি গুড প্রপোজাল এবার থেকে সেই ভালো ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের চেয়ার থেকে কালো শর্ট প্যান্ট পরা একটি ছেলে মোবাইলে রোজি সেনকে জানালো ম্যাডাম ওরা দুজনে এইমাত্র বেরিয়ে গেল এরপর থেকে ওরা হোটেলে আর আসবে না যাচ্ছে কোথায় লেডি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়ি কিন্তু ভদ্রলোক সম্ভবত আপনার কাছেই যাচ্ছে টেপ সমেত ম্যাডাম সাদার্ন অ্যাভিনিউর ওপর দিয়ে টোটিনির মারুতি এগিয়ে যাচ্ছিল বেশ দ্রুত বেগে মগজে কিঞ্চিত পরিমাণে সুরা বেশ থাকলেও টোটিনির গাড়ি চালানোর হাতটা বেশ ভালোই আজ রাস্তার জ্যামটাও কম গাড়ি চালাতে চালাতে টোটিনি একবার পাশের সিটে বসা অয়স্কান্তকে আর চোখে দেখে নেয় একটু টেপসি ভাব গুনগুন করে কিছু একটা গানের কলি ভাজার চেষ্টা করছে পুলক হতেই পারে কারণটা কি আমি বোকা বোকা কথা বলো না জানো তোটিনি সারা জীবন ধরে আমি একটি মেয়েকেই চেয়েছি সে তুমি এটা কিন্তু খুশামুদি কথা হয়ে গেল আমাকে সামনে পেয়ে একেবারে নয় এর থেকে নির্ভেজাল সত্য আর কিচ্ছু নেই তাহলে বলছো দশ বছর তুমি আমার প্রতিক্ষাতেই আছো আর কোনো মেয়ে আসেনি তোমার জীবনে অয়স্কান্ত বোধ হয় একটু ঢুক গিলল তারপর নতুন কোনো ভাবনা চিন্তার আগেই বলে দিল তুমি কেমন করে ভাবলে তোটে নিয়ে আমি আর কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারবো ভাবা ভাবির কথা তো নয় আসলে 
হেমনটা তো হয় না আচ্ছা অয়স্কান্ত একটা কথার সত্যি জবাব দেবে আমায় তোমার কাছে কোনোদিন তো কোনো মিথ্যে কথা বলিনি তবে তোমার জন্য একবার আমায় জোচুরির আশ্রয় নিতে হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ দ্য লটারি গেম তুমি এই দশ বছরে একবারের জন্যও ভারতবর্ষে ফেরোনি তোমাকে বলা হয়নি একবার এসেছিলাম বম্বে বর্তমানের মুম্বাই টোকিওতে আলাপ হয়েছিল এক প্রডিউসারের সঙ্গে চেহারা টেহারা দেখে ও ছবিতে আমাকে অভিনয় করতে বলেন নতুন এক ধরনের অভিজ্ঞতা হবে ভেবে আমি রাজি হয়ে যাই ও হ্যাঁ সরি আমি ভুলে গেছি তুমি তো এর মধ্যে সিনেমার হিরো পর্যন্ত হয়ে গেছো ওই প্রথম ওই শেষ ভুল করেছিল যে লাইনে যাবার জন্য লক্ষ লক্ষ ছেলে পাগল সে লাইনে সুযোগ পেয়েও তুমি ছেড়ে দিলে কত নাম কত টাকা একটাই কারণে ছেড়ে দিলাম কি দ্যাট ভোলাপসিয়াস লেডি রোজ ইজ সেন হিরোইন সে আবার কি করলো আগুন আর ঘি পাশাপাশি থাকলে যা হয় আমার প্রেমে পড়ে গেল ওকে আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে আমার জীবনে একটি নারী এসেছিল যাকে আমি সারা জীবন ধরে ভালোবাসবো অন্য কোনো নারীতে আমার রুচি নেই হ্যাঁ শুনতই না একদিন তো ফুল ড্রাঙ্ক হয়ে আমার ফ্ল্যাটে এসে যাক সে কথা আমি ওনলি টু অ্যাভয়েড দ্যাট আনিল দিং লেডি মুম্বাই ছেড়ে যে প্যান ফিরে যাই গাড়ি চালাতে চালাতে তটিনির মুখটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে কিন্তু সেই ভাব প্রকাশ না করেও বলে বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করে না যে আমার জন্য তুমি এত বড় একটা প্রসপ্রস লাইন ছেড়ে দিলে অর্থ যশ প্রতিপত্তি কি না পেতে তোমার জন্য আমি জীবনের আরও অনেক মূল্যবান কিছু ত্যাগ করতে পারি তটিনি নীরবে কিছুক্ষণ গাড়ি চালায় গাড়ি তখন গড়িয়া মুখি তুমি যেন কোথায় নামবে এ তো প্রিন্স আলবাসা রোডের মুখে ছেড়ে দিলেই হবে ওখানে গেলে আজ রাত্রে তুমি দু লক্ষ টাকা পাবে Yes, darling. তোমার নিজের টাকা অফকোর্স আচ্ছা আমি যদি বলি আজ রাতে আমার ওখানে যেতে দু লাখ টাকা চেয়েও কি আমার দাম কম নাকি ওয়াট ইউ মিন কিছু না এখন তো সবে রাত নটা দ্য নাইট ইস স্টিল ইয়াং আমার বাড়ি চলো না একসঙ্গে বেশ গভীর রাত পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করব কথা বলবে তুমি অনেক কথা দশ বছর আগের আর দশ বছর ধরে তোমার জমে থাকা সব কথা আর আমি শুনব সব সব হতাশা আর অভিমানের কথা কিন্তু আমি যে বড় একা অয়স্কান্ত মনসিজ বেঁচেছিল নিজের জগতে নিজের স্টাডিতে খুব একটা বেশি কথাবার্তা বলা হতো না কথা বলতে গেলেই তো সে বিরক্ত হতো পাহাড় আর জঙ্গলই ছিল আমার কথা বলার সঙ্গে যেন তো লোকে আমায় পাগল বলতো মাঝে মাঝে পারি যেত আসতো তো সে আর কতটুকু তারপর দুজনেই চলে গেল আমারও সব কথা শেষ শুরু হলো একক নিঃসঙ্গতা অ্যাপসলিউট সলিটরি বলো না যাবে অ্যাটলিস্ট একটা রাত প্লিজ তো তিনি বড় লোভ দেখাচ্ছ তুমি স্বপ্নের জালটা নাচাচ্ছ আমার চোখের সামনে তোমার প্রপোজালটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারলে খুবই ভালো লাগতো নিজেকে ভাগ্যবান মনে হতো তবে কি জানো তো মাঝে মাঝে কিছু সামান্য জিনিসও আরও বেশি দামি জিনিসের থেকে মূল্যবান হয়ে ওঠে তার মানে এই নয় দামি জিনিসটাকে উপেক্ষা করা হলো আসলে এই টাকাটা আজ রাতেই পাওয়ার ওপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে ডালমি কীরকম কাল সকালে দেড় লক্ষ টাকা আমাকে পেমেন্ট করতে হবে আর একটা মেশিনের জন্য পঞ্চাশ হাজার অ্যাডভান্স আমি যে কথা দিয়ে দিয়েছি নইলে লোকগুলোর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না তাছাড়া তাছাড়া অয়সকান্ত রায় কারো কাছে কথার খেলা করতে শেখেনি করেও নি কোনোদিন ইজ ইট বিলিভ মি বাট ওই দু লক্ষ টাকা যদি আজ রাতে আমি তোমাকে দিয়ে দিই কি বলছো ডালে অয়সকান্ত একদিন তুমি বলতে যা তুমি জীবনে চেয়েছো তা তুমি পেয়েছো অথবা যতক্ষণ না পাচ্ছ ততক্ষণ তোমার শান্তি নেই কিন্তু তুমি জানো এই মুহূর্তে আমি তোমাকে চাই মনে প্রাণে এবং সেটা পাওয়ার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে রাজি দু লক্ষ টাকা ইজ নট ইভেন ফ্যাক্টর ইন ফ্রন্ট অফ দ্যাট অয়সকান্তর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে থাকে 
ভালো করে মুখটা মুছতে মুছতে ভাবে আজ ভোরে সে কার মুখ দেখে উঠেছিল রোজই নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাকে দু লক্ষ টাকা দেবে আজ না গেলেও কাল দেবে কিন্তু তটিনির দু লক্ষ টাকা এ তো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা কোথায় ছিল সে আর কোথায় তটিনি কয়েক বছর আগে এই তটিনিকে সে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ভাগ্যে সেদিন তটিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল নইলে এই অপূর্ব সন্ধ্যাটা তার জীবনে কোনোদিন আসতো না সেই তটিনি আজ তাকে দু লক্ষ টাকা ধার দিতে চাইছে কি না এক রাত্রি সে তার সঙ্গ চায় রাজত্ব রাজকন্যা একসঙ্গে অয়স্কান্তর একবার মনে হলো কোন এক জ্যোতিষীকে দিয়ে তার ভাগ্যটা পরীক্ষা করলে হতো বৃহস্পতি কি তুঙ্গে নাকি টাকার জন্য যখন তার খুব হাপিত্তেশ দশা তখন কয়েক ঘন্টার তফাতে চার লক্ষ টাকা আর তটিনির কাছে ধার মানে ও আর কোনোদিনও ফেরত দেবার প্রশ্ন নেই কারণ তটিনি এখন তার প্রেমে হাবু ডুবু খাচ্ছে মেয়েদের ব্যাপারটা সে প্রায় লক্ষ্য করেছে প্রেমের জন্য ওদের কাছে টাকার মূল্য হঠাৎই কমে যায় ছেলেরা যেখানে চোদ্দ বার চিন্তা করে মেয়েরা সেখানে দরাজ কি ব্যাপার কি কি ভাবছো ভাবছো ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে যদি আর টাকা না দি তোমার মধ্যে নেশা হয়েছে এসব কথা ভাববো কেন কোন অকৃতজ্ঞতায় আমি কি জানি না তোমার মুখের কথা যথেষ্ট কিন্তু এতগুলো টাকা তো তিনি এমনি দিচ্ছি না ধার দিচ্ছি টাকা পেলেই তো তুমি আবার ফেরত দিয়ে দেবে আর যদি টাকা পেতে পেতে দেরি হয় অথবা পেয়েও ফেরত না দি ডাক্তার মেসেজ তটিনি চৌধুরী দু লক্ষ টাকার জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দেবে না ডিউ হ্যাভ এনি আইডিয়া আমার মাসিক আয় কত ইনফ্যাক্ট আমার মাসিক আয় এত যে আমি কোনো মাসেই পুরোটা শেষ করতে পারি না দ্যাট মিন্স ইউ আর রিচ লেডি হবে নাই বা কেন কলকাতার বিখ্যাত লেডি অনকোলজিস্ট বলতে পারো এবার কিন্তু আর ভাবার কিছু রইল না নাও টু ওয়াচ মাই রেসিডেন্স যাদবপুর থানা ক্রস করে গাড়ি এগিয়ে চলল গড়িয়ার দিকে পেছনের গাড়িটা এতক্ষণ সমানে ফলো করে যাচ্ছিল তটিনির মারুতিকে প্রিন্স আনমশাহতে না ঢুকতেই কালো শর্ট প্যান্ট পরা যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে সেলের নব টিপতে শুরু করে হ্যালো ম্যাডাম সেন হ্যাঁ বলো কি খবর ওদের গাড়ি আনমশাহে ঢুকলো না সোজা যাদবপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লেডি ডাক্তারের সঙ্গে হ্যাঁ গাড়িটা তো ওনারই ঠিক আছে ইউ জাস্ট ফলো দেন মনে হচ্ছে ডাক্তার চৌধুরীর বাড়ি ওদের আজ রাতের ঠিকানা তোমার যন্ত্রটা লোড করা আছে তো ও বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ম্যাডাম আমি দুটো জিনিস আজ রাতের মধ্যে চাই নাম্বার ওয়ান দ্যাট কাসেট নাম্বার টু বলতে হবে না ম্যাডাম বুঝে নিয়েছি সকাল ছটার মধ্যে তোমাকে এক্সপেক্ট করছি গুড নাইট গুড নাইট ম্যাডাম রাত তখন সাড়ে বারোটা দুজনেই ঘন ঘন হাই তুলছে অয়স্কান্তের সুন্দর মুখে উজ্জ্বল রক্তি মাথা মাঝে মাঝে সে কেবল দু চোখ দিয়ে তটিনির সারা দেহ লেহন করে চলেছে তটিনির অঙ্গে প্রায় স্বচ্ছ নাইটি উজ্জ্বল আলোর নিচে মাঝে মাঝে তা বড় প্রকট হয়ে উঠছে অয়স্কান্তর আদিম লিপসা আরও বেশি পশুত্বের দিকে এগিয়ে যাবার প্রবণতায় ছটফট করছে অয়স্কান্তকে যত দেখছে তটিনি ভেতরে ভেতরে তত বেশি হিংস্র হয়ে উঠছে হ্যাঁ হ্যাঁ তটিনি এই দিনটার অপেক্ষাই ছিল অনেক অনেক দিনের অপেক্ষা অয়স্কান্তর মতো নিষ্ঠুর লম্পট চায় টাকা মদ আর নারী দেহ বাড়ি ফিরেই দু লক্ষ টাকার চারটে বান্ডেল ওর সামনে রেখে দিয়েছে লোকটা তাতেই খুশি টাকার বান্ডেলগুলো তখনও হাত দিয়েও দেখেনি তারই মধ্যে এসে গেছে দু দুটো বিদেশি হুইস্কি ওকে এক পেক দিয়ে তটিনি বাথরুমে চলে যায় ভালো করে স্নান করে 
তারপর দেহ রোমাঞ্চিত করতে নিজের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেয় বিদেশি পারফিউম একটা স্বচ্ছ নাইটি পরে যখন ও পার্লারে এসে বসে তখন অয়ুষ্কান্ত মোহগ্রস্ত ভূত দেখা ভয় ভয় অবাক চোখ নেশা যখন প্রায় তুঙ্গে অয়ুষ্কান্তর গায়ে গা ঠেকিয়ে তটিনি তার মোহ ছড়াতে ছড়াতে বলে অয়ুষ্কান্ত তুমি কেন বলেছিলে তুমি আমায় কোনোদিনও মিথ্যে বলনি স্বর জড়িয়ে আসছিল অয়ুষ্কান্তর এমন কোন মানুষ তুমি দেখাতে পারবে তটিনি যে জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলেনি শেষ পেগটা অয়ুষ্কান্তর হাতে তুলে দিয়ে নিজেও সিপ করতে করতে তটিনি বলে তার মানে তুমি আমার কাছে মিথ্যে বলেছ আলবাদ বলেছি কিন্তু সেগুলো ধরার মতো মগজ তোমার নেই হাসছো কেন তুমি সত্যি নির্বোদ বুদ্ধির খেলায় তুমি আমাকে হারাতে পারো নি অয়ুষ্কান্ত বুদ্ধির খেলা এসব কথার মানে কি তটিনি তোমার সারাটা জীবন যে মিথ্যের বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা আমি জানি অয়ুষ্কান্ত জানো কি জানো ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে তুমি প্ল্যান করেছিলে কি করে এক ঠিলে তিনটে পাখি মারবে অথচ তোমার গায়ে আচরটি লাগবে না এটা তোমার ব্যক্তিগত ভাবনা না 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 ভাবনা নয় এটা আমার ডিডাকশন বিলেতে গিয়ে তুমি পড়াশুনো কিছুই করনি বাপের টাকায় ফুর্তি করেছ তারপর একসময় নিশ্চয়ই কোনো বিতরণের চাপে তুমি যে প্যান চলে এসেছিলে কি আমার রং আবার একটা চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ার চেষ্টা করেও মাথা ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য অয়ুষ্কান্ত বলে গল্প বলছ ও হ্যাঁ গল্প করার জন্যই তো আমরা আজ মিট করেছি বল বল শুনছি আমি কিন্তু সব জানি অয়ুষ্কান্ত রোজি সেনের প্রেমে পড়ে তুমি তাকে বিয়ে করেছিলে তারপর রোজির দৌলতে একটা ছবিতে সুযোগ পেয়েও অপদার্থ এবং নভেস হবার জন্য টোটালি ছবিটাকে ফ্লপ করিয়ে তুমি লাইন ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল রাইট বেশ বেশ আর কি জানো বলো সব সব জানি জানি কেমন নিখুঁত পরিকল্পনায় রোজির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নকল গলায় মনসিজকে ট্র্যাপ করেছিলেন পারিজাত আর আমাকে সেই একই ফাঁদে জড়িয়ে একই স্পটে নিয়ে গিয়েছিল নিজে একটাও খুন না করে কত সহজে দুজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল গুড ভেরি গুড ইমেশন গো অন চেয়েছিলে আমাকেও সরিয়ে দিতে শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেটা আর হয়ে ওঠেনি বোধ হয় আজকের এই রাতটার জন্য আজকের রাত মানে আজকের রাতটা এমনই এক রাত যে রাতে সব গোপন কথা উগড়ে ফেলতে হয় কোন রকমে জড়ানো গলায় অয়ুষ্কান্ত বলে বাজে সব তোমার বাড়ানো তোমার স্বপ্নে দেখা ওই ভূত তোমাকে তাড়া করেছে এবার বুঝতে পারছি তুমি তোমার মোহিনী রূপের ভাঁতে ফেলে আমাকে নিয়ে সে সকালের হত্যাকাণ্ডের একটা জবরদস্ত গ্রাউন্ড তৈরি করে আমাকে আমাকে ঝোলাতে চাইছো তাই তো না অয়ুষ্কান্ত তোমাকে আমি কোনোদিন উচ্চ পর্যায়ের মানুষ হিসেবে ভাবিনি তুমি যে পূর্বপুরুষের নাম তুলে নিজের বংশ কৌলিন্যের দোহাই পারো ইতিহাসে কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতক বুঝলে অয়ুষ্কান্ত বড়াই করার মতো তোমার কিন্তু কিছুই নেই ব্যক্তি জীবনে তুমি সঠ প্রবঞ্চক মিথ্যেবাদী মত্তক 
এবং নারী লোলুপ এক লম্পট আর লোভী অস্বীকার করতে পারো নাকি অয়স্কান্তর মাথাটা ক্রমশ ঝুলে আসছিল তার মনে হচ্ছিল বিশ্বমণি একটা পাথর কেউ তার ঘাড়ে বেঁধে দিয়েছে না জীবনে সে প্রচুর মদ্যপান করেছে কিন্তু এমন তো কখনো হয়নি বরং তার একটা বিশেষণ ছিল মদের পিপে যে নিজের শরীরের অভ্যন্তরে মদ ধরে রাখে কিন্তু কোনোদিনও মাতাল হয় না কিন্তু আজ এ কি প্রতিক্রিয়া সমস্ত শরীর পাক দিয়ে চলেছে পাকস্থলী থেকে কেন বিষাক্ত কোন লাভাস্রোত সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে বুকের মধ্যে এত জ্বালা কেন গলার কাছে মনে হচ্ছে ভেসিউ ভিএস আটকে আছে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আশ্চর্য সব রক্তিম জ্বলন্ত অনুভূতি শরীরটা তোলার চেষ্টা করেও পারে না তবে কি এই তার অন্তিম মুহূর্ত শেষ রাত একটু আগে তোটিনি যেন সেরকমই একটা কিছু বলছিল ওটা চেষ্টা করো না আসকান্ত বোধ হয় এই জীবনে তুমি আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে না লাল লাল চোখে তোটিনির দিকে তাকিয়ে অয়স্কান্ত বলে মনে রাখতে পারবে না আচ্ছা এটা কিন্তু চট করে মারে না বিবেককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গোপন পাপের কথাগুলো আস্তে আস্তে পার করে আনে তারপর রাক্ষসি তুই কি পালিয়ে বাঁচতে পারবি যাবার আগে আমি তোকেও নিয়ে যাব কারণ তোর জন্যই আজ আমি এখানে তোর দেওয়া বিষে মরতে বসেছি তবু আমি জিততে চাই আমি হারতে ভালোবাসি না কাছে হয় তোর গলাটা এগিয়ে দে সর্বনাশা রূপে রাগুন আমি চিরদিনের মতো নিভিয়ে দিয়ে যেতে চাই অনেকটা প্রলাপের মতো শোনাচ্ছিল অয়স্কান্তর কথাগুলো পরক্ষণেই শুনতে পেল ডাইনির মতো হেসে চলেছে তোটিনি এই হাসি যেন কোনো দিনও থামবে না ভয়ঙ্কর ওই হাসি তাকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরছে জড়িয়ে আসা চোখ দুটোর সামনে একটা হিংস্র কাল নাগিনীর ছায়া ক্রমশ দুলে চলেছে তবু কোনো রকমে শেষবারের মতো ওঠার চেষ্টা করতে করতে অয়স্কান্ত কেবলমাত্র বলতে পারল তুমি তুমি কি কর কি করলে তোটে অবশ্চেতনার মাঝে অন্তিম কটি কথা তার কানে গেল মাত্র সাপিনীর হিসির শব্দের মতো জিততে চেয়েছিল অয়স্কান্ত জিততে তোমায় আমি দিইনি ধীরে ধীরে অয়স্কান্ত মাথাটা এলিয়ে পড়ল দামি কার্পেটের ওপর তোটিনির হাতেও বিষপাত্র শেষ চুমুকের পর স্খলিত চরণে সে কোনো মতে গিয়ে পৌঁছতে পারে মনসীজের বিশাল ছবিটার সামনে আসন্ন দু চোখে মৃত্যুর কালো ছায়া নিয়ে ফ্রেমবদ্ধ দুটি উজ্জ্বল চোখে চোখ রেখে কিছু একটা বিড়বির করে বলছিল কিন্তু সেই শব্দ কারো কানে পৌঁছবার আগে তোটিনির প্রাণহীন দেহটা সেখানে ছিটকে পড়ে মাত্র তিন মিনিটের এদিক ওদিক ব্যবধানে সেই ঘরে এসে উপস্থিত হয় সেই কালো প্যান্ট কালো শার্টের যুবকটি বিস্মিত চোখে দেখে দুটি দেহ দুধারে পড়ে আছে 
অয়স্কান্ত আর তোটেনি আর এদিক ওদিক ছিটকে আছে কয়েকটি মদের গ্লাস আর বোতল আর আছে পাঁচশো টাকা চারটে পান্ডেল যুবকটি অয়স্কান্ত সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কিন্তু বুঝতে পারল না সে মৃত নাকি বেহুশ যুবকটি চটপট চারটে বান্ডেল জামার নিচে চালান করে মোবাইলে ডায়াল করে কি খবর তুফান বুঝতে পারছি না ম্যাডাম তবে দুজনেই কাত অয়স্কান্ত পকেটে একটা টেপ আছে ওটা বার করে নাও ছেলেটি আপাদমস্তক সার্চ করেও মানি ব্যাগ ছাড়া আর কিছু না পেয়ে ম্যাডামকে সেই কথা জানায় তোমার পিস্তলটা নিশ্চয় সাইলেন্সের লাগানো আছে ইয়াস ম্যাডাম লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না বুঝতে পেরেছ তোমার কি করতে হবে ইয়াস ম্যাডাম কাজ শেষ করে যত রাতই হোক আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার পেমেন্ট নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে মনে রাখবে তোমার সঙ্গে কিন্তু আর আমার দেখা হবে না ওকে ম্যাডাম রাত সাড়ে তিনটের সময় তুফান নামের যুবকটি দেখা করে রোজির সঙ্গে ওখান থেকে কত টাকা পেয়েছ তুফান টাকা মানে তুফান তোতলাতে থাকে ওয়েল ওই টাকার আমার কোনো প্রয়োজন নেই সামনে ড্রটটা খোলো তোমার পঞ্চাশ হাজার পেয়ে যাবে তুফান ড্রয়ার খুলে আর একটা পাঁচশো টাকার বান্ডেল পায় একেবারে নতুন এবং চকচকে তাহলে তোমার সঙ্গে দেনা পাওনা শেষ আর কোনোদিনও ডাকবেন না না তার আর প্রয়োজন হবে না তুফান সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী থানায় একটি ফোন আসে এক মহিলা কণ্ঠের অনুযোগ এই মাত্র কালো প্যান্ট কালো শার্ট মুখে মাস্ক পরা একটি ডাকাত আমার আড়াই লক্ষ টাকা ডাকাতি করে পালাচ্ছে অ্যাট গান পয়েন্ট প্লিজ চেয়েছেন বেশি দূর বোধ হয়ে যেতে পারেনি আপনার ঠিকানাটা বলবেন ম্যাডাম নিউ আলিপুর এরিয়া এর বেশি জানার দরকার নেই টাকা পাওয়া গেলে কাগজে অ্যানাউন্স করবেন উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। প্রায় তিন দিন পর মুম্বাইয়ের নিজস্ব ফ্ল্যাটে ফিরে এক কলম বাই দশ সিএম এর মতো জায়গায় টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় একটা নিউজ পাই রোজি নিউজটা এরকম এক অজ্ঞাতনামা যুবক কোন মহিলার আড়াই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে পালাবার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ওই একই রাতে ডাক্তার মিসেস তোটিনি চৌধুরী এবং অয়স্কান্ত রায় নামে এক ভদ্রলোককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় উভয়েরই পাকস্থলিতে পর্যাপ্ত অ্যালকোহল এবং বিষাক্ত বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্য পুরুষটির বিসেরায় বিষ ছাড়াও মাথায় বুন্ট দেখা যায় খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে কেউ তাকে মদ্যপানরত অবস্থায় খুন করেছে বলে পুলিশের অনুমান পুলিশ দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ায় কেসটির তদন্ত চলছে পুলিশের পক্ষ থেকে গোয়েন্দা বিভাগের ডিসিডিডি জানাচ্ছেন জোর তদন্ত চলছে আত তাই খুব শিগগিরই ধরা পড়বে কাগজটা মুড়ে পাশে রেখে দিতে দিতে রোজি ভাবে সত্যি কি পুলিশ কোনোদিনও আততাই সন্ধান পাবে এই এতগুলো খুনের সত্যিকার আততাই কি শেষ হল শ্রী গৌতম রায়ের রহস্য উপন্যাস ত্রিভুজে রক্তের দাগের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্ব নমস্কার